Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Sarajevo podcasta. Danas je moj gost čovjek koji je skupio svu historiju futbalskog kluba Sarajevo na jednom mjestu. Veliki navijač futbalskog kluba Sarajeva, Semir Zilić. Semire, dobrodošao u Sarajevo podcast. Dobar dan i hvala, hvala na pozivu. Znam da ti je dosadla priča o knjizi, ali jednostavno to je nešto, nešto što si ti uradio. Pa mislim za ovaj klub i za sebe. Nešto što je veliko, tako da moramo sa tim početi. Pa dobro, ne znam sad onaj kome je više dosadla, o meni ili drugim ljudima. <laughs> Jer je onaj... Neke s to su uglavnom priča koja je ispričana više u bezbroj, bezbroj navrata. Ali tu uglavnom priča koja je pričana prije, prije par godina u zadnje vrijeme, hvala Bog, nije bilo. Sad na, <laughs> nis, nisam morao već davati jedne te isti izjave, dok evo sad opet na Nema veze, pa dobro, ne već isto, hajde. Pa dobro, ne znam šta bi trebalo, to se uglavnom sve zna i ta priča, opet kažem da ne ponavljam stoti put, kako je sve to počelo, kako je krenulo, ti se sjećaš toga, ona, ja uvijek kažem, dva, dva najzaslužnija čovjeka je li, za, za, za tu knjigu pored, pored mene. To je naravno moj otac, čovjek koji je, koji je otprilike radio sve ono što sam ja kasnije radio, samo u nekom manjem intensitetu i bez tih nekih maštarija i snova koje sam ja imao u, u, u jednom određenom trenutku da to se pretoči u, neko, u, ne, u neki vid knjige, neki vid enciklopedije, da ostane nešto za, za budućnost. A druga osoba s ti, naravno. Ona, zajedno smo nekako kroz sve to krenuli od, od početka i ti si neko bio ona osoba koja je uvijek bio, bio pri ruci, bio po, sto stvari koje ja nisam našao, si ti našao i tako dalje. I eto i dan danas smo tu Nadopunjujemo se s tim što eto, sad imamo neke, neke su nam onaj drugi prioritet, zvančine smo utaknice uglavnom pokrali, pa smo sad onaj, tu na tim prijateljski. Tu je neki cilj koji, eto, kao što i ti sam znaš, koji je vjerovatno ne, ne ostvariv, ne, ne dokučiv. Teško, teško Da se u tom smislu pokrije kako je na način ako ispokrivenja zvančine utaknice, dakle da je da za svaki meč imamo tu neku glavu utakmice, podatke, gdje je igrano, kad je igrano, protivnik, strelci, na sastav. Imamo čak, se zna da je problem sa friškim utakmicom, <laughs> prijateljskim, gdje onda se ona mora ići tra, mora ići tražiti, mol pitat nekoga iz kluba da, da proslijedi podatak na utakmicu koja je sad igrana, mislim, sad u, na, na, koja se igrao u sadašnjem stijelu, na pripremama dok traju, ali ona, imamo, ima te neke utakmice koje će ostati vjerovatno nikad riješene enigme koje nisu ostale zapisane ni u medijima. Što je bil, pa nisam ljubitelj toga, ona, tog pristupa. Ali ona, tako da to bi volio pilke, mislim da sad negdje na ta cifra tih prijateljskih utakmica, ne da se to dostiglo blizu, blizu 2000. I s neke smanje, neke s više podataka, sa nekih utakmica imamo podatke, čak i fotografije i video snimke, uvijem prijateljski. A na, uglavnom ideja je to neka sljedeća, da kad se to što više kompletira, da to što bude potpunije, da i to bude na neki način da, da, da zaživi da se prezentuje javno, dakle, ne, nemam, nemam neke, hajde da tako kažem, bolesne ambicije, to čuvam samo za sebe, da to niko živ na svijet ne bude sutra, danas sutra kad mene ne bude, da, da, da je sve to ovdje... Ostalo ne bude u kutiji negdje, tamo, na, ostalo na hard disk, kutiji, ovdje šta je. Tako da, ona, ali samo je to slično kao što je bilo i sa ovim zvančnim utakmicama, znači nisam ljubitelj nekog, hajde tako kaže površnog pristupa da, 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 da izletim odmah kad, kad ima nešto, kad krene, nego više volim dovesti. Ne može se nikad dovesti do perfekcije, evo ni, ni sama ne, knjiga nije ja. do perfekcije. Ja sam na prvom čitanju sam vidio našu sam sebi grešku, ali jednostavno kad imaš knjigu od nekih 500 stranica, koju sam ja još tri puta prelistao prije, prije izdavanja, ali eto opet se desi, ne znam, desi mi se na sezona 83-84, naslovna slika, ja na slici je Dido Teskeređić, 
Znači, sto puta pokaže sliku, ja ću reći sto puta da ide od te skređić. Meni u opisu slike stoji Milak, potpis Milak. Otko tu Milak, kako je završio, ne znam, ali već mislim, takve stvari dešave. Tako i s ovim, znači, ne može se nikad dovesti do perfekcije, ali eto, volio bi dovesti što bliže tom nivou perfekcije i onda da se i to objavi. Pa to vjerovatno ne bi išlo na neku ovu varijantu, ali recimo da se proširi sajt na kojem se trenutno nalazi isključeno podaci o zvančnim utakmicama, da se proširi sa podacima i o prijateljskim gorivima o sajtu bordovremaklo.ba. Sa sajtom je krenula, ali s jednim drugim, otprilike je taj, to tvoje, pa ne znam, mislim, glupe reći, pojavljivanje na internetu, kao navijača futbalsk kluba Sarajeva, ali recimo tako nekako, da si ti tu krenuo, tu smo se mi faktički i upoznali. Treći, četvrti, pio još jedan pita. Ali, hajde, ona je tvoj. Mislim, tvoj, tvoja ekipa je pravila FKS Info. Jel' tako vi ste tu krenuli? Nije to moj portal. Pa, mislim, nije tvoj, ali je bila tvoja, mislim, neka više raje je bilo poznanika, pa to. Ne mislim da je tvoje... Ljudi bili osnivač tog portala, a ja sam u stvari krenuo od onog svog bloga koje sam imao, koji je ono vrijeme, ono blogja.va, ne manije, je na... To je bio najposjećeniji blog u futbolskom klubu Sarajevo i tu sam nekad, mene ja mislim sad ja kad pogledam, imam arhiv tog bloga, kad pogledam kako sam sve glupost pisao. Znam ja, sam imao blog o nečem u drugom listu. Ali dobro, tad je bilo 17-18 godina, ali eto, to je bilo nešto od čega sam krenuo u stvari. Sve, svo ono skupljanje, skupljanje počeo još sa starog HZ. HZ Orga. Vordo kafe u stvari. Pa dobro, dobro, ali na Hazi Orgu je to krenulo. Tako je. Krenulo je, i to je krenulo od jednog čovjeka koji, kojeg smo svi znali pod Nikom, statističar. Ja ne znam stvarno što je s tim ovom. Ja isto ne znam, znam ime i prezme i bio sam dobri. Ja ne znam ime i prezme, imam negdje, znam da sam negdje u komunikaciji ostala. Ali ne znam što je s tim ovom, znam da je živio vani i on je stvarno bio pionir te priče. On je krenuo to skupljat. Ali ne znam gdje se u svemu tome izgubila, tu je negdje onda je pao forum, mislim nije pao, ali počeo je da bio ulagano je silazno i putanje i tu je negdje i FXS Info od prilike u tom trenutku je preuzeo, preuzeo tu palcu kao vodeći forum navijača Sarajeva, s tim što nije to bio samo forum, FXS Info je stvarno jedno vrijeme bio institucija. Ozbiljna, preozbiljna stranica. Sad mislim, možda je malo neobjektivno govoriti, ali stvarno je bila institucija, bila je preozbiljna stranica kao stranica, ali svi smo i mi tad bili mlađi, mi smo tad imali 20-ta godina, imali smo vremena, imali smo volje, entuzijazma, želje da sve to guramo i bila je ekipa od nas, desetak ljudi koji smo stvarno tu sve gurali, ali nekako je vremenom kako je onda skrenuli neki drugi prioriteti u životu. Danas žao mi je što je stranica ako stranica totalno neaktivna, pa ni taj forum, eto onaj ljud nekako forum vežu uz moje ime, iako ja s tim forumom nemam ništa više. Kompletno održavanje te stranice i forma je preuzeo na sebe jedan skroz drugi forumaš, čovjek koji živi vani i koji se zauzeo, bez kojeg ne bi ni više ni bilo, već odavno se prestao plaćati hosting i sve to. I on je preuzeo to na sebe. Ja sam tu, eto, vodim se kao taj neki administrator, još uvijek jedinu stvar, jedina uloga je da onaj, puštam ljude na forum, eto ono, kako se ko javi, evo mogu ja ući, naravno, i slovo. Nekako si imaju percepciju o tom forumu kao da je neka ultra zatvoren gdje se ne može ući, to naravno nije istina, samo je to što je nekako. To je opet bila ideja raje s forma, nije to ništa to od toga, nije bilo ideja bilo koga od članova tima, nego ideja raje s forma bilo da se proba zatvoriti, da ne može svaku ući, jer je bilo ubačeni elementa, bilo je navijača drugih timova i onda je to tako nekako zaživio taj neki princip, nije to bilo nikako ono, kako se misli, jel? targetiranje ljudi, da se zna ko stoji, ja vidim danas pojma, nema ko stoji za 50, moja više od 50% nikova, jer to jednostavno, znaš, neko je tu formaš od prvog dana, javi, skaži, možeš samo mog druga, 
taj, taj nik ne pita i ko koje ime, kako se zove, ni ti ko zna uopšte, ko su ti ljudi, znam ljude koje sam upoznao na druge načine, ne pregmislim forum, ali onda, pogotovo kako je krenulo u snigu, pa onda priđu ljudi, jes ti se ima, jes forma, ja sam ova, ja sam ona, tako, ili sa nekih druženja koje smo i to je prije bila. Ali eto, toga, nažalost, nema više. U jednu ruku mi je žao, ali u jednu ruku mi je olakšanje. Lakše je sigurno. Lakše je radi, jer to je stvarno stvaralo neku obavezu, a to je bilo isključivo kako je bio naš moto iz ljubav prema Bordeaux Boy, dakle nije tu bilo nikad, nikad, apsolutno nikakve i sve što je financijski korist za bilo kog od nas i sve što je bilo njih nekih onog marketinga DVD-eva, majica, što se pravilo prodavalo, to je sve bilo da se pokriju jednostavno. Ma zna se na što je išlo, mislim ono koje je pratio. Hosting, domena i tako dalje. Tako da, ja bi lično volio, jel, i mislim da bi i ovaj trenutni formaž koji je preuzeo to na sebe, voljeli smo da oživi sajt, ali za to je potrebno, potrebni su ljudi, nažalost, danas, Ja ne znam da li postoji, da li se može naći grupa od deset momaka koji, kao što smo se mi tad našli i koji jednostavno ne interesuje bilo kakav profit, nego koji su jednostavno spremni odvojiti u danu, sat, dva svog slobodnog vremena da napišu neki tekst, da napišu vijez, da na kraju krajeva kad je utaknica, da odu na utaknicu sa fotoaparatom, da slikaju, snimaju. To je to ono što je bilo, recimo, što je stvarno po čemu je Flex Info bio poznat i dan danas su sve te slike još uvijek dostupne online su. YouTube kanal nije to. Nažalost, YouTube kanal nije to je veliki, jedan veliki gubitak što je svega tu. Ima taj sad materijal, ne znam da li sad postoji, ali dosta materijala postoji s tim što je to razbacano. Jedni su ljudi radili snimanje, jedni su ljudi radili streamanje, onaj strivanje utakmica, a drugi su ljudi radili oni preglede, tako da je sve to razbacano na rad, čak nikod jednog čovjeka nije koji je bio recimo zadužen za one sportske preglede dok su bili, pa je snimao utakmice, čak nikod njega nisu na jednom mjestu svi snimci, nego su jedni na jednom disku, drugi na drugom, ali eto toga ima, ja recimo sad kad meni treba, kad radim neki članak na svom sajtu vezano za ovaj za ovaj postratni period, za taj period kad je Fox Info bio najjači, onda tu od prilike se uvežemo, pa moja ga zamolim, ajde probaj, zaraz se nađe, skopaj, on nađe, onda ja to dignem na ovaj svoj kanal. Eto, nadam se da neće sad i ovaj moj doživjeti istu sudbinu, ali eto sad, ako ništa, sad bar ja imam kod sebe na jednom mjestu, pa ako doživi, opet ćemo tražiti neku treću varijantu. Spomenuo si tu ljubav, Mislim, ljubav prema klubu je neupitna. Ljubav tih ljudi koji su odvajali svoje vrijeme i kako je sad teško naći generalno ljude koji bi odvojili svoje vrijeme. Ne znam kako tačno da sročim pitanje, ali ta ljubav koju smo recimo mi imali, koji je tvoj otac imao, moj otac prema klubu i sad ove novije generacije, to je... A ne bi ja to tako rekao. Meni je nekako neuporedve, činim se da smo mi bili... Ne volim, ja prvi ne dam nikom reći da voli više Sarajevo. Ne dam nijak. Možeš ga voljeti ko ja, više od mene ga ne možeš voljeti. Ne postoji fizički mogućnost da se voli više. Tako da ja ne volim s te strane ni upoređivati, govori da neko drugi voli više manje klub, nego bilo da govorimo o generacijskom nekom, da su, ne znam, da je generacija mog oca više voljela klub nego što moja generacija voli ili da će sutra generacija moje djece manje voljeti klub nego što nego što ja ne volim tako ja mislim da nije to nego jednostavno je kompletna atmosfera u društvu je je usmjena na taj način da se da danas niko ništa neće da radi ja mislim da svi traži nešto na to sam više mislio pa znaš ali nije to Nije to stvar da neko manje voli Sarajevo, nego jednostavno da su ljudi na neki način, pogotovo i mlađe generacije, imaju svoj, furaju svoj film, furaju svoj fol. 
neće da radi ništa džabe i cijene svoje vrijeme, cijene svoje znanje. Možda su oni u pravu, možda mi nismo. A možda opet, ne vjerujem ja, ja sam siguran da i među mlađim generacijama ima takvi ljudi, samo eto što nekako to ne potrefi, ne poklopi se, ne dođe se u vezu da se spoje takvi ljudi, da takvi ljudima neko pruži prijemku. Mislim da je do toga, ja opet kažem, ja stvarno ne bi rekao da... Pa to, mislim, da bilo ko može... Ne može se ljubav mjeriti ničim, to je to. Da, mjeriti ljubav, da možeš reći nekom, ja volim Sara više od tebi to. Nego jednostavno, taj način kako smo mi bili, spremni odvojiti si, mislim, završio si elektrotehniku, radiš svoj posao, odvojio si jako, jako puno vremena za tu, ajde prvo za strancu, za blog za ovo, za pa onda za knjigu i za sve i dalje odvajaš svoje vrijeme. I da li je i odvajačeš? Znaš kako ja na to gledam, meni je to kao jedna antistres terapija. Ozbiljno, od svog kad ti svih obaveza koje imaš na poslu, koje imaš, ne znam, u poradci, jednostavno onda neko voli onih sat, dva naći posla, sat, dva u danu naći vremena da ode trčat neko, ode, ne znam, u teretanu neko, mislim, a meni je lično to najbolja, najbolji, najbolji antistres terapija, stvarno, i ja sam non stop, kod mene nema, onaj, ja sam non stop u nekim pretragama, tražim nešto, nađe, evo sad sam našao opet jednu arhivu koju, po kojoj sad kopam, koju onaj, jednostavno nađe se, najčešće se tu mora i platiti, to nije hobi koji je onaj, koji je besplatan, ne slabo ko nudi arhive besplatno, Ali eto, nekad se nađe i ta besplatna, ali onda je tu ide rudarski dio posla, gdje ti onda ideš, roviš, datme, znaš šta ćeš šta tražiš, nekad i ne znaš šta... Ili ovdje, recimo sad, kad sam ovu trenutno našao, nisam ušte tražio za početak šta, nego idem dan po dan, sportska stranca, pokup, sportska stranca, pokup, i... Složi negdje, pa dok je još uvijek besplatno, možda će se danas, sutra početi naplaćivati, pa treba iskoristiti dok je kogunim sad konkretno za ovu posljednju koju sam pronašao. Tako da onaj, to je neki ono stvar, stvarno svakodnevce, nema dana da, ma bukvalno ne postoji dan u kojem nisam. Ako nemam ja nešto da hoću da odijem, da nađem, da pogledam, meni nešto padne na pavecine, Sinjem neka ideja za neki tekst, recimo, nikad u životu se nije desilo da onaj... Da sjedem, da mi ne umpad ne, tekst odo sad sjesti, sjedem, napišem i objavim to. Recimo, ja to nikad u životu ne radim, nego... Odem pa prvo razradim, pa šta, pa istražim, pa napravim, pa onda odem pa provjerim još drugi, treći put, pa ako treba mogu nekom pitat... Konkretno nekoga, ako imamo nekog aktera te priče, pa provjer, pa istraž, tako da ona je konstantno kaže, i sad ga im, ako nije tu, onda se potrefi da dođe neko, e, bogat, koje godine je bilo, ja se sjećam, ne mogu da povežem koje godine je to bilo kad se nas iz Rinski dobio, tri, dva na koševo, bilo ove, one je. Kad je ono bio najsnije, kad je bilo ono, tako da uvijek, non stop, svaki dan je tu nešto, uvijek sam tu ono, u toj svojoj arhivi, uvijek, svaki dan se zarovim da nešto nađe. Nekako se nametnuo nesvjesno, sigurno nesvjesno, jer poznajem te, pa ajde, poznavala cijesi, ali kao neko čije se mišljenje izuzetno cijeni, voliš jako puno da pišeš, da moj sad cijeni, Pa, pazi, ajde, i meni se nekad ne sviđe neke stvari, ali generalno, otprilike, sve što napišeš, si argumentovo nekako. Sad može se nekom sviđat, nekom ne sviđat, ali to je taj pristup koliko tebi znači što te drugi ljudi toliko pitaju, ajde, tako, cijene tvoje mišljenje, traže tvoje mišljenje. Pa vidi. Kako utiče to na tebe? I jest mi drago i nije mi drago. Eh. Nije mi drago zato što onaj, nekad, ja sam znam, nije mi drago u smislu što nekad se moram ugrijiti za jezik, nekad onaj, ne mogu uvijek, ne mogu reći, na primjer, kao što neko drugi može otići i lupiti, joj, evo igrače treba otirati, jer onaj, u smislu, ne sad, zato što imam želj, nego onaj u smislu da, 
dođu mi i kažu, e vidi sad, zbog tebe se nakačilo yes. deset ljudi i onda sam sad počeo u zadnje vrijeme da se ujedem za jezdi, da ne komentaršem ništa, neću onda da komentaršem. Jer stvarno možda, možda jese neka desno, da, da, da je neki moj dao post, status na Facebook, dao post na forum, da je pokrenuo neku lavinu, ali nijem to nikad u životu mi nije to naravno bio cilj, ni, ni protiv, bil, protiv nekoga da nešto. Tako da ona, s te strane govorim ti nije drago, znaš, pogotovo što nekad i ja koji svako normalno može no, podriješiti, može podržati neku opciju koja tebi u tom trenutku ono, ne podržati smislu, da. nego je to ono, kažeš dobro, bravo, ili kažeš nešto, kritikuješ što, što, što ne vidiš da je, do, da, da, da je u stvar dobro. Ne znam, lupam, kritikuješ trenera posle dva, tri, četiri poraza, a ne vidiš da je u stvar taj trener lupan, da je ostao, da je mogao napraviti nešto bolje ili, ili igrača ili nepto. Tako da s te strane nije, 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 mi, nije mi drago ono što, što, što nekad ispadne tako da, da je ona... S druge strane nekad kad, kad znam da sam u pravu, kad, kad onaj sad tu govorim, tu više nije stvar mišljenja, to sad govorim za, za vezan, za, vezan za neke stvari tipa gdje onaj gdje se neko, gdje neko pokuša da vlati klub, neko sa strane, da dakle, sad ne govorim o, o, o ljudima da. koji su oko futbalskog kluba Sarajevo, nego govorim gdje neki, hajde, ne, ne razi, Dušmana govorim, uvijek ima. Dušman, eto da tako kaže, dakle, ljudi koji nisu navijači Sarajevo, koji uopšte ne spadaju taj na navijački korpus futbalskog kluba Sarajevo, dakle, da onda da se krene s pokušaj neki podvala, gdje, recimo, znaš da nije tako, e, onda mi je tu, recimo, drago da onda napišem nešto od toga, da onda vidim da se to šeruje. Ili, ili generalno, recimo, da napiše kad pričam neke pozitivne priče, sad ne vezano za bilo iznošenje mišljenja, mm-hmm. znači, da ispričaš pozitivnu priču o nekom čovjeku, da se pročuje o tom čovjeku koji je. Jer generalno mislim da se, mislim, haj, svi znamo, pape, pape, hase i tako dalje, ali nisu to jedine legende kluba i, i pogotovo se zaboravljaju ljudi što, što kako se više ide u historiju, ljudi se zaboravljaju i, i meni je tu recimo žao, meni je žao kad čujem da neko krene pričati o, o, o legendama kluba i krene na brak ljude i onda recimo ne spomene jednog Francu Lovića, znači čovjek koji ja sam o tom čovjeku šta god sam pročitao, šta god sam našao, kako god ga ko gleda, ti vidiš da je taj čovjek jednostavno bio ono što su bilo poslije Hase i Pape u, svoja do, u svojim generacijama, Franco je bio u svojoj toj generaciji. I tako neki ljudi koji se jednostavno nekako izgubi u svemu tome, ne pređe se fokus ono, na jedna, dva, tri imena, kaže se, Sarajev ima samo jednu legendu, Ma. Hase je Hase jest neupitna legenda i sve, ali ne može se reći da... da da je nije jedin... Sarajevo neki malski klub, da ima jednu legendu, jednog čovjeka koji je pisao historiju tog kluba, tih, viš, tih ljudi ima više. I sad, naravno, kako kod nas uvijek sad odmah ide, ko je legenda, ko nije. To, to recimo, to stvar koju ima se, ja ne volim, bat, ja ne, Ma to ne volim, isto teško nikad mjerivo. u životu ne volim reći, o, e, legende, staj, taj, 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 i to, to, ovi ostali nisu, ovi jes. Meni je to bez veze. Mislim da, ona, zato ja nastojim nekako da svakog čovjeka koji je dao svoj doprinos historiji futbalskog kluba Sarajevo na, na bilo koji način, da će svakog igrača koji je bilo kakav veći trag ostavio, jednostavno da spomenem, bez ikakve želje da, da, da ja budem taj koji će etiketirati, koji će reći, evo ovaj je prvi, ovaj je legenda pa, pa, tri, ovaj je sed, sedmi, ovaj je da. Dakle, ja sve ono što sam našao svakom tom čovjeku, i što sam pohvatao jel, neke konce, da to složim, da napišem, a onda nek svako za sebe ocijeni, procijeni shodno nekim dal simpatijama, da lovim, da lonim, to, to već to, u, u te stvari ne mogu ulasniti. Mogu nekom nametnuti mišljenje da neko je, nešto jest, niti da neko nešto nije, niti, niti smatra da to uopšte, nek. da ispravno rada, treba to raditi. Nek svako čita kako hoće i tumači kako hoće. Znaš, da to odgojim, da, da, da dođem, da nap... Da, jer ne znam ljudi, znaš, da izneseš činjenice što je taj Franco Lović radio 47. godine kad je došao u Sarajevo do 58. dok se nije oprostio 
koliko je pokazao u tome, koliko je bio njegov značaj, koliko su ga cijenili ljudi u klubu, oko kluba navijača, ali koliko su ga cijenili ljudi iz cijele Jugoslavije gdje ti, ne znam, recimo, ima, ja sam našao intervju sa Čirom Blaževićem, mada je Čiro, ko Čiro, Čiro, ko Čiro, ko Čiro, u svakom intervju ćeš naći nekog drugog čovjeka da spominja, ali recimo, Našao sam intervju sa Čirom Blaževićem, gdje je ovako to intervju negdje sa, sa, iz 60, iz, ne, 80-te izgleda, 80-te, početak 80-te, kad je ono tek ono u Dinamo, a, i gdje ga pitaju onaj, ko je najbolji, po tebi najbolji igrac koji si igrao, kojeg si gledao i sad svi očekuju da će on reći, ne znam, Vukas, Bobek, ovi koji su, ne, on kaže, od svih igrača s kojim sam ja igrao, gledao, za mene je Franco Lorč u tom trenutku izjavio ono kao futbalski bog. Dakle, Franco je tu i nema, ali eto nije bio priznat, jednostavnije ima tu i druge stvari i uhvatio ga i rat kad je bio u najboljim godinama, ja tri, četiri godine pauze, onda je, ali eto ona je, i bilo je teško kogoć na priču, pogotovo u tim četvrdesetim, pedesetim doći iz ne samo iz Sarajeva, nego generalno iz Bosne i Hercegovine je doći do reprezentacije. Reprezentacija Jugoslava je bila u tim prvim godinama rezervsana za veliku četvorku, plus Vojvodna je imala ona neki privilegovani status, hajde da tako kaže, imali su onaj, njihovi igrači su bili pozivani, a ovo ostalo tek tamo 54. godine od prilike su krenuli poziv, kad je poziv je dobio i Lovrć, mlađi Lovrć iz Sarajeva, i Šraka, Suad, i Pašić iz Željezničara i tako da, ali to već period kad je Franc Lovrć bilo 32-3 godine i kad je nije ni mogao više nikada reprezentaciju. Tad su i ranije puno završavali karijere, tako da. Kao prilike. Čisto sa... Aspekta komentarsanja tvojeg stvari, znaš kako kažu, ono, komentarše nije nikad loptu šutno. Sema je neko ko je šutuo loptu, dobro, nema veze, pa dobro, hajde. Nespecijalno. Svi smo probali, ali neko ko je na kraju kreva i igrao na tom velikom terenu i zna i može i svati, pa nema veze, ali znaš kako, onaj, imaš, možeš nešto prokomentarsat, ali hajde. Ne je to bilo ništa vrijedno pomjena u tebe. Više hoće, sad tu si, i ja sam trenirao u istoj školi gdje si ti trenirao i isti ti je trener bio, pretpostavljavam, Paja Pašić. Tu si, ne znam jesi li prije, kako meni je to bio prvi kontakt sa nekim igračem Sarajevi. Znam tako iz očevi priča i nečega i kako sam ja gledao u tog čovjeka. Ti si, ne znam, kad si ti kreal, general tvoj kontakt sa tim starim igračima, starim igračima, kako si ti to doživljavao? Pa vidi, onaj... Ja sam počeo trenirat od prvog dana. Znači kako... 94. U Bamara 93. se osnovala i krenu su upisi. I meni je... Ja mislim da još negdje imam knjižicu. Ja sam da u muze, onaj. Prvi pečat je iz 93. godine. Kad se upisano... Bilo je na pečatu, je bilo 93. Ali prvi trening bio tek 94. godine u Skenderi. I bio sam, naravno, prvo treninga tu, e sad, onaj, ja sam bio u jednoj drugačoj poziciji, bio sam u poziciji gdje sam već tad je moj otac počeo da skuplja, ne da skuplja, pardon, to su stvari koje su već bile pripljene, svi ti članci, ali ono kako kad se dođe iz rata, dođe s linije i dobije slobodne dane, Prilike je nakon kako ja danas svoje slobodno vrijeme, samo što ja ne odpuštim nego od montara svoje slobodno vrijeme, koristim opet uz montara, let ne veze. On je to koristio da imao da nije našao dvije neke velike kao knjige i to je nešto što mi stoji dan danas tu, što je neprocenjiva vrijednost, što je neki, hajde da tako kažem, to je neka beta verzija bordo vreme plova bukvalno. Gdje je on to slagao, lijepio i ja sam normalno kako on to dođe, slaži, to je bilo ono, znaš, zamračena soba da se ne vidi pod nekom svjećom, lijepio, ali ja sam tu, i ja imam, recimo, nedavno sam i gledao kasetu koja je neko od jednog u jednom trucu se pala i kamera je tu, ne znam, odakle je neko donio, 
I gdje snima, dok to radimo, dok to lijepimo, režemo, ja pita ko je ovaj, ko je ovaj, mi objašnjava. Tako da u trenutku kad sam, a naravno, pa i pape i Edhem Šnivo, to su bili njegov ljubimci broj jedan, tako da sam ja se papitoni, pajni slika nagledao dok onaj, dok i nisam počeo trenirati u Bomari i kad sam počeo trenirati, kad sam vidio pa znao sam ko je, jel? I prvi svi ti treneri kad je došao i Neno Vidaković, Seo Gruda tu su je bil bivši grad Sarajeva i onaj i bilo mi je s te strane, naravno, nilo drago bio, znao, ali znao sam ko su eto, otprilike, znao sam i prije nego što mi se predstavi, znao sam jer sam već sve o njima, iako sam bio mali, već sam znao ih prepoznat jednog, drugog, trećeg naslice. Pa dobro mislim, hajde, Grudu je bilo lako prepoznat po vrkovima. Grudu je bilo lako, on i meni bio trener. Pa bio i meni. Pa dobro, ali ja sam bio golman neko vrijeme i onda sam odustao. Ma ja, ali to, Neno Vidaković mi je već bio prvi trener, znači. Tako da je to nekako i kroz Bomaru i sve to bilo povezano blisko sa Sarajevom i zbog Paje, jel normalno. A onda, eto, kasnije, ono, kako sam krenuo u to, ta neka, u to istraživanje sve te varijante, onda sam dolazio i u Dodir. Dolazio sam u komunikaciju sa drugim tim bivšim igračima i onaj... Pa to mi je, recimo, drago, stvarno mi je drago, recimo, volim, volim sjesti s tim ljudima, volim, onaj, volim čuti njihovu verziju priče, iako se nekad zna desiti, ili da ni on se ne sjećaju neki detalja, ili da se pogreši to, mislim, to je normalno, jel, vrijeme, vrijeme ide, vrijeme leti, ali onaj, drago mi je stvarno, jer sad sam ja na neki način u futbalu, mimo svog standardnog zanimanja, i okružen sam velikim brojem bivših igrača Sarajeva, ovih poslje rata. Tako da, onaj, i tu mi je drago, ono, s njima sad u bilo kojem nevezano za to što radim, u nekoj, kad su u nekoj neformalnoj komunikaciji, da taknemo nekog da taknemo ti 90-ti godina, druge polovine 90-ti, kad su otvilke većina njih igrali, pa onda kad ti ispriča neku anegdotu, kad ti ispriča neke stvari koje recimo ne znaš, koje ne možeš naći, ni na jednu mjestu na svijetu, nema, nema, to ne možeš naći ni u novinama, ni na televiziji, ni bilo gdje, znači to su doživljaj ljudi koji su stvarali taj, stvarali ovaj klub, jer svi su oni dali svoj doprinos stvaranju onoga što je futbalski klub Sarajeva danas. I s te strane im je drago stvarno na sjest popričati s takvim ljudima i čuti od njih, čuti šta oni imaju, kako su oni vidjeli, kako je njihovo viđenje sad s ove distance i svih tih događanja. Spomenuo si i Edhema Šljivu, znam da si nedavno bio u Luksemburgu, da si sjedio sa njim, sa... Milakom, jel de, i sa Ledetom. Dobro, Lede, Lede. Dobro, Lede, doma, pa ja, hvala. Tako da, a ovo je, ovo mi je bilo stvarno nevjerovatno. To je recimo ono što bi ja volio, što bih volio kad bi, da kažem ovim današnjim futbalerima, svima koji danas nosi dresa rep, da im probam objasniti, ne sad objasniti, nego samo da im ispričam, pa možda shvate, to možda ne shvate. Šta je futbalski klub Sarajeva? Dakle, da probaju zamisliti da Edhem Šljivo je čovjek koji je rođen 1950. 1968. počeo igrati za Sarajevo. Igrao za Sarajevo do 1978. godine. 1978. odšao na stranstvo, gore igrao u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj. I 1987. čovjek je završio karijeru. Imao, nažalost, Anja Zvrta slučaj. Završio karijeru. Ja sam... Rođen 1987. godine. Dakle, ja sam rođen u iste godine kad je Edhem Šljivo završio svoju karijeru. I... A devet, devet, sedamdeset osma, devet godina nakon što je odigrao posljednju utaknicu na koše, u posljednju utaknicu za Sarajevo. A i sad je prošlo od tog trenutka, dakle, prošlo koliko, četrdeset, dva, četrdeset, pet godina od posljednje njegove utaknice na koševu. I više, eto, 45 i pol godina. I znam se sad, i ja sam sad uzbuđen, jedva čekam da upoznam tog čovjeka, jer zato što je meni otac priča o njemu sve, znači, bajke, bukvalno bajke, šljivo, etko, 
Lažnjak, kad zamahne, svi smo ga voljeli, svi smo igramo u ulici, svi hoćemo da budemo šljivo kad smo kod djeca igrali. I sad, znači, sad pokušavam zamisliti, recimo pokušavam, volio bi reći igrač, evo svakom, bilo kojem igraču Sarajeva danas. Možeš li ti zamisliti sebe da neko djete koje će se roditi tek za deset godina nakon što ti odeš Sarajeva, tek će se roditi to djete. I da to djete za 50 godina prijeđe pola Evrope da dođe da upozna tebe, samo zato što si igrao za Sarajevo. Možeš se zamisliti i da li si svjestan onda u kakvom klubu igraš, koliki je ovo klub. Dakle, to je, govorimo o pola vijeka koje je prošlo, dakle, skoro pola vijeka. Pola vijeka, ti sad recimo u nekoj firmi neko radi i oče u penziju prije 50 godina, njega danas niko živ, ne zna, niko živ, ne pamti, može otići... Ne pamti te za godinu. Ne pamti te, ne pamti te, može otići, umrijeće, nikada više niko neće spomenuti. A ti ovdje imaš priliku, imaš realnu priliku da svoje ime na jedan način zabetoniraš za sva vremena. Dakle, da se za 50 godina neko djete koje se nije ni rodilo kad si ti igrao, da zna za tebe, da dođe, da te upozna, da priča s tobom, da jednostavno da te za sto godina opet neko... Znači, dok postoji ovaj grad, dok postoji ovdje će se spominjati i Hase, i Pape, i svi ti ljudi, tako da, znači, to je nešto što nemaš priliku u nekom drugom zanimanju i nemaš priliku čak ni u većini drugih klubova u Bosni i Hercegovini. Uz dužno poštovanje svim drugim klubovima, ali mislim da možda dva, tri kluba imaš koji imaju taj kapacitet, koji imaju tu jačinu, da se može tu odje. Dakle, s te strane, eto to bi volio recimo da ljudi, da ti momci koji igraju, bez ikakve želje da njih omalovažavam, da mislim da... Nego samo je to jednostavno da shvate, možda da na taj način shvate koliko je ovo velik klub, da koliko je možda siguran sam za dobar broj njih, Sarajevo možda čak i će biti najveći klub u karijeru koji su igrali. S moje tačke gledišta neće igrati u većem klubu, sigurno sam ne veći klub od Sarajeva, ne postoji, jel? Ali eto, sa tog nekog, hajde, objektivnog, s neke objektivne tačke gledišta, činjenične stvari, jel? Mislim da većina njih, dobro, hajde, mogu sad da će čina, ali dobar dio njih neće sigurno do kraja karijere imati priliku da igra u većem klubu nego što igra sad. Ne mislim sad na ove konkretne igrače koji njim... Pa uopšte nama da slažem, razumijem se ne. Da ne neko pogrešno ne sam. To je taj strah što napišeš nešto pa ona izvuku iz konta. Ja ali nije to... Eto kao niko ne mora. Ne mislim sad na ove igrače, na ovu konkretno ovi dvacetak. Nego govorim uopšte na igrače koji se pojavljuju, prolaze kroz futbalski klub Sarajeva. Tako da eto to... Bio sam tu i imao sam priluk sjeti sa Nihadom Ilakom, isto jedan veliki futbaler, čovjek koji ostaje ogroman trao u futbalskom klubu Sarajevo, koji se po mojom mišljenju i nedovoljno spominje, jer kad neko igra preko deset godina, kad neko je preko deset godina standardan, kad je neko za tih preko deset godina odigra skoro tri stotne zvančnih utakmica, kad je, znači, kad uzmiješ pa pogledaš pisak od njih igrača, se najviše naspa vidiš da je ta neka u top 20, mislim da se s te strane, recimo, njegovo ime i njegovo uloga nedovoljno pominju, a uz to je Nihad je stvarno jedan čovjek vesele narav i onaj koji je i tad bio od ogromne To ćemo potvrditi svi koji su igrali sa njim, ne bi prodali na početku karijere, na sredini, pred kraju tih deset godina u tom periodu, da je on bio taj koji je vodio glavnu riječ u slačionici, da je u smislu da je bio šeret, da je bio da se volio za Frkava, da je dizao atmosferu. I onda, recimo, ja sam se naslušao dosta priča, sam slušao o tim njegovim provalama i sad, recimo, Dođe i sjedimo, sjedim s njim i onaj, sjedili smo ako neka dva, tri sata gore u Luksemburgu. I onda ti on još na sve tu ispriča, još neki dodatni koji se ono ne znaju. Tako da onaj, to je nešto stvarno neprocenjivo i nešto što onaj, što, 
što onaj što ti ostane jednostavno urezano za sva vremena u pamćenju sigurno. Mam se, tebi se strašno puno stvari urezalo, ono fascinantno je koliko onaj koliko toga čovjek zapamti, koliko si ti toga zapamti, u mene je to počesto fascinira, ono, izvuče samo, samo neku brojku. E sad, znao si, znao sam i ja nekad prije, na forumu ili na, 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 na nebitno društvenoj mreži negdje napišeš, izvadiš nešto, potrudiš se, kopaš, tražiš, napišeš, tup, osvane. Copy paste. Copy paste, portal, novine, nešto. Pa dobro. Jel to, to pa jesu demotivisalo? To, nije, jesu to prije smetalo, a na, u zadnje vrijeme manje smetalo, da sam navikao naš. A, da niko neće kili. <laughs> pa, pa ja, nije, nego jednostavno nekako malo bude krivo čovjek, jel, da, da neko ko to radi iz čistog hobija, iz, iz animacije, u svom slobodnom vremenu, jel? s jedne napiše nešto, a da onda dođe druga osoba koja pokupi to sve i ne. još naplati. Nebitno da li je to plata, da li je to dnevno, šta da li je onora, nebitno šta još uzme i naplati to ko živi. Da I, I ne kaže odakle. <laughs> I ne kaže, znači, ni, ali eto, a ja. nema veze, mislim, ja nekako sam onaj, valjda, o, kako, kako čovjek stari postaje. Zreli jutro spi spati, onda Kako više ti ne pogađa malo. Nije toliko bitno. A imaš li nekakav sad, pa ajde, ču, desi se na utakcama da ti spominju komentatori, da li se javljaju i generalno sad pa javis, novinari? Javis, i, javis, i stvarno naj, javis, se. Počeo se zahvaljivati malo na tvojom pa radu. Pa lijepo je to, mislim, stvarno lijepo. Jer, recimo, i, i, i ja se stvarno potrudim, recimo, ne se ljudi javi, trebam to, nekad ne mogu odmah odgovoriti. Nekad mi traže neki podatak koji se, koji nije ono na izvoliku, nego treba naći nešto izkopati, porediti. Ali nije stvarno mrsko, nije to mrsko nikad jer ona, i, i, i volim, to, volim, volim pomoći jer i meni su ljudi pomagao. Eto ti prvi i mnogi drugi ljudi jednostavno, ja sam pogotovo kroz ovo sam upoznao na desetine ljudi iz, ona, iz cijelog ovog takozvanog regiona, koji su bili spremni pomoći, oni meni i ja njima, oni meni proslijedi šta su oni našli, ja proslijedi njima, njima bude od koristi, bude meni od koristi, olakšam ja njima, znaš, ono, meni ovdje često pitao, jesi kad sam rađivo s navijačima željezniča, <laughs> a ne, ali tu kaže, tvo, tu nisam imao potrebu, zato što dijelim od pilke isti prosto, sve arhive što je dostupno, meni dostupno Maja. i njima, tako da ona, nisam, nije bilo potrebe tu, na, ali recimo ti imaš potrebu za, da kad ti neko nađe, da, da ti neko pošalje neku iz nekih splitskih novina, iz Zagrebačkih, iz Ljubljane, iz Beograda, sti, ona čudu, već proširuje ovaj skup, jel, kao, ka, ko, koji, koji tebi ovdje dostup. I, ona, i sad kaj, kroz sve to sam navikuo i da pomažem kad nekom je nešto treba i da men neko pomogne i tako da mi nije mrsko ni kad se neko javi i zamoli za podatak. Ja samo kažem, samo se javljaj na vrijeme. Znači ne mojim se javiti tako je lupa mosa, utakca zoveš mu šest pit. Samo ja mu dan, dva ranije i podsjetim, to obavezno smaka. Podsjetim da zaboravim, znaš, ono, ako uradiš odmah. Pa dobro, puno je stvari, brzo se. Tako da, brzo samo se. ja podsjeti, vrlo, vrlo, vrlo rado ću, ona, jer više volim ja da na taj način i da pomognem tom čovjeku što da ne, a i da on iznese pravi istin podatak, a ne da lupi nešto što je našao na internetu. Negdje, Ma je, to je nekako to što dođe s godinama, malo ta, da hajde da kažem, mislim svi smo mi pomalo sujetni, to nešto nije, nije lijepo kad ti neko ukrade tvoje. Ali onaj, pita me fino, ja ću sve dat, iznesi pravu istinu, iznesi ono ko što jest. More, utakmica more, svega more, igrača moram te, moram te pitat. Glupavo jeste, ali neka najdraža utakmica na kojoj si bio, recimo je najdraža o kojoj, si, pri, o kojoj ti otac pričao, o kojoj si čitao. Pa, najdraža na kojoj sam ja bio, tu... Tu ne jedan dileme, to je definitivno utakmica sa Levskim na, na Koševu. 
sve jednostavno, sve se mogu utakmiti se nekako na start na jednu stranu. Nije to nikakva specijalna bila utakmica, realno kad ti pogledaš to je utakmica drugog pretkola Evropske lige. Sarajevo pobjeđivalo pravilo bolje rezultate protiv bolje ekipa nego što je to Levski i malo važnijih utakmica. Ali jednostavno nekako je ta utakmica bila posebna. Bilo je, ne znam, sjećaš da je bilo. Prvo je bila na zapadnoj, na navijača, na zapadnoj tribin, pa smo onda svi nekako bili zbijeni na onaj sjever, na istok. Juga tad nije bilo, jug je bio proti Zeti. Tad nije bio, još su dolazili njihovi navijač, pa nije bilo juga. Tako je nešto gore, čo šak pa ja. Ali proti Zeti je ozaz bil pustila na žene i djecu na jug. Ali ovdje smo ovdje bili nekako zbijeni svi ovdje, krcat sjever, krcat istok. Atmosfera je bila... E, tu i tu je bilo dok se jedna sporma je krenula, dijelom iz naše forma, neko je bio objavio, možda čak i ja, ne znam čas. Ono je bio Vasil Levski, to je bugarski heroj po kojem je klub dobio ime, koji je obješen na kraju i tu ima ona skica na internetu da se nađe, kao vješala i visi Levski taj, Vasil Levski. E onda je neko od Raje tu uzeo sliku, tad je još bio otvoren forum, još se moglo, i uzeo tu sliku, postavio na forumu i napisao kao ono aluziju na Veni vidi vici i napisao vidi Vasil visi, ovako nešto. I međutim ovako u roku od par sati, ja mislim da niko nije stigao ni vidjeti ni od nas, ili ne sučam se više ni kako je bilo, slika je završena na bugarskim portalima, forumima, Screenshot-avi, krenula je priča, ali mislim, tu je sve bilo povezano sa dešavanjima s prve utakmice, gdje je bilo za spominjanje genocida u Srbnem, spominjanje ratnih zločinaca. I navijači su nam imali neki problem, jesu ili na kraju, jesu li nisu ni očili, ili šta je bilo, nije ni to. Bili su, a ja, ali je bilo neki problema, sve je bilo, kompletna atmosfera, ono, aha. Pa je onda bilo, i to sve dešava u razmak, ja mislim da je sedam dana da je bilo, četvrtak, četvrtak, 19. i 26. julije, sjećam se dat, 2012. I bilo je sve nekako, jednostavno je bila nabijena atmosfera, bilo je, i bila je onda odjednom se pojavila priča, hoće UEFA da, neće dati UEFA da se igra na Kuševu, mora se igrati na neutralnom terenu, tako da je stvarno je bilo, bilo je žestoko. I onda je krenula utakmica, mi smo i gore u onu prvu utakmicu u Sofiji odigrali dosta dobro. Mi smo primu smo govali s nekih petnijestak minuta, pred kraj izašao onaj sam pred Adija, zabio go. Ali imao smo neke dvije, tri fine prilike, Said, Belošec, par puta ono probali. Vidjelo se da se može igrati s njima, da nije. Mislim, Levski ovdje imao neki epitet. Bauka, jel, jer spreto mi izbacili Železničara, četiri gola im dali, Modrić je izbacili, Modrić je dali pet golova, tako da ono bilo... Igrali grupnu fazu, nešto vas da ono, ma ja, a i kod nas, aha. Klubama su imali ono, oba s kluba prošli kao... Nisu gola prijemili. Nisu, ne sučam, možda, možda, nije, Modrić je, ja, 5-0, 1-0, ovako nešto. Nešto. Ona, i... I ona, i kad je krenula utakmica, onda je tu sajd, recimo, odigrao utakmicu života, mislim, da nikad u životu. I sad, da ću si on složiti s tim, da ona, imali smo priliku pričati, da nisam ga nikad popitao, pitač ga prvo priliku, da li se slaže sa mnom, ali mislim da nije on nikad u životu nije odigrao bolju, veću utakmicu nego što je bila ta utakmica, stvarno, gdje im je radio, šta je tio, prolazio. I bio ludnica, znači, nevjerovatna. I eto, tako da mi je s te strane ta utakmica mi je ostala, ono, u jednom trenutku sam, kako sad da to, kad glupo je pored, ne može se tako je stvarno pored, ali prilike ono kako sam, ja, šta sam ja slušao od svog oca priče o Safetu Sušću, ja sam u jednom trenutku to doživio, znači da vidiš to nešto, da vidiš da jedan igrač tako dođe ka ekipa strane i da jedan igrač sam pobjede ekipu. Tako da s tije strane je ta utakmica ostala. A ovako iz priča, utakmica koja je nekako, koja mi je bolna, bolna rana, tu je ova sa HSV-om na Kuševu, mislim, bolna rana u smislu mene kao neko ko 
historičara, jel, da, da nikad za sve ove godine, da, da mi je to ostalo nekako neispunjena želja, a to je da, da nađem da se nađe, video, video. snimam te utaknice. Ne postoji, ja još ne znam gdje smo, gdje, BH televizije, pa smo pisali HSV-u, pa, pa pitao igrače, imao već o to sve igrače, još, mislim papita jedino nisam iz, iz, iz te ekipe koji su živi još, na, imate li vi snimak sutaknice? Niko nema, znači nevjer, nevjerovatno da, da ima oni neki par kadrova koji ima... Gola, nema, nema ništa. Gola, ali to gola, ova snima ovamo, ono, ono, pa ja. idi iz pape, skače, ne. radi se bakje, hvali na, na, na zapadu. E to je recimo utakmica i to je recimo utakmica koja onaj... I o kojem je recimo, koja je otac pričao, koja je njemu ono, urezan, vezan za ono što mm-hmm. spita. Ja koja je i, i njemu na neki način, za on je vojsku odgodio, on je, on je trebao ići tog prije u septembru, ako ta utakmica igra na 1. oktobra, mislim ovako u septembra trebao ići u, u, na služenje vojnog roka, on je odgodio to za pola godine i dobio ovako težu goru, ne znam, sad zaboravio sam pa, ko, koji je grad dobio, glavnom dobio je tri puta gori grad, ne, goru u kasar nego ko, ali kako, kako, jel ti žao, ma kako ćeći, da sam tu tak kaže, fulio, i onda mu sve što vam potreflo, u isto vrijeme i papi je bio u vojci, nije puno papi te utakmica, ne puno. Tako da, eto, to ste neke, to ste je obi utakmice i, i to je nešto što, što me, ta sa HSO, što me proganja, što bi volio da prije, nedavno se, recimo, prije par godina se pojavilo sa, sa talijanske neke televizije, se pojavili golovi gore iz, iz, iz Hamburga. I meni je to bilo ono fantazija, evo ga vidio, ali nikako da se, da se pojavi ovi... ovi Sjećam se toga ovaj. kad se pojavilo, ju, da ima ali malo odmah je krenulo tamo javljanje, talijanima javljanje Aha. svima imalo, ali, ali nema. A čije ime Sema izgovarao kad je davao golove kod jete? <laughs> kod jete? Pa da. nisam puno davao golove. Pa dobro. <laughs> uh, Ko je moj bio ljubimac? Pa moj ljubimac, ja sam imao dva stvarno, dvojicu, mislim... Volim sve igrače Sarajeva stvarno, osim Isto. one koji, koji naprave neku grešku u karijeru. I Mirka Tudorovića, recimo. <laughs> pa dobro, ima neki koji popravi tu grešku, da se vrati, pa im se može oprostiti. A dva dvojica koji su ono nekako uvijek koji ja izvojim na, na, posebno, na posebno mjesto, to su Alen Škoro, naravno, i Emir Opuća. Na, ne znači da je ta, isto, ja mislim isto. da su njih dvojica bolji igrači od bilo koga drugog, to bi bila budalašna reč, jel, da, da, ne, ne u to, nego jednostavno sad reći da, da, da je recimo Zeka Turković nije bio majstor, da ne zna. Ali jednostavno njih dvojica, ja se eto sjećam, meni je onaj škoro mi je bio i ostao jel, neko ko onaj, u koga ono gledaš, je, Pratiš ga od malih nogu, priča o transferima, hoće otići, hoće. neće otići, jedan ga u Romi, jedan ga u Veroni, ne znam više, gdje su ga sve seljakali. Pa ode, pa se vrati, pa kad god se vrati, bude najbolji, dođe, zabije, bude najbolji strelac Lige od opet. Pa ga opet vrati, opet pobjedi Željezničara, pa opet se vrati. Tako da, onaj, a ja, ja smo s druge strane, uopće nije bio ta, tolika luta od celko, ali... Ovdje više ono, u kontinuitetu igraju, to oni ono, bio odšao dva puta i odlazio vani, ali, ona, ali je čovjek koji je dao toliko, toliko važni golova, jednostavno toliko, toliko je imao utjecaj na, 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 na trofeje i danas je malo nezamislivo, iako tako da pričamo o periodu od 30 godina, ali leto da neko ostane, da neko skupi tolike Tolike godine u klubu da odigraju, evo recimo sad su tu uspjeli Krste i Krle i, i Merso su bili blizu toga, s tim što je Merso došao relativno kasno, kasno. relativno Dosta. kasno, dok recimo obučao nije, obučao je prvi put za Sarajevo za igru s 20 godina, I, a posljednji utak za Sarajevo odigru ovako sa, tri, dobro nije u stvar, 28. 2021. 23 godine, 23 godine imao tu, a kad se oprostio 34 godine, znači on je i većinu je tu perioda to, o to kad je zaigrao prvu, do posle većinu je bio u Sarajevo, bio je to malo tih nekih izleta vani, ali je većinu proveo tu. Tako da eto, to su neka dva igrača, ali i, i Škoro je bio ono svima nama 
ta, mi smo ta neka generacija koji smo imali većina, ako navijaš za Sarajevo, ljubimac ti je Alen Škoro, a za koga, a recimo, ako pričaš o nekom evropskom futbalu, ljubimac ti je bio Debeli Ronaldo. Tako. Bez obzira koji si klub, simpatisav i zvanaj, totalno ne bi to znači to ono što je bio Ronaldo u evropskom futbalu, to je bio Škoro u ovom našem domaću. Tačno sam znao da će mi reći Škoro i obuću, jer je ime je Škoro i još je priča. Škora je, uh, mi smo u istoj mahali bili i on je stariji od meni dvije, tri godine i ja sam njega gledao još tako na igralište, onda se on odselio, ali je tad ostala, znači djeta od nekih 12-13 godina i onda se poslije pojavi i ti gledaš i razmišljaš, mogu sam i ja. Samo da, sam. da je bilo volje i želje. Da, da je samo do volje i želje bilo. <laughs> Lako, lako bi ja da je bilo do bolje žene. Da, da, da. Ne, to je, I danas sam ja recimo i sa jednim i sa drugim, samo na stvarno dobrim odnosima, super. S Alenom i, 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 i kod Alena često odim i sjedim i, 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 i viđamo se. Ono, Emir također, eto, Emir je bio meni pristao da bude recenzent za knjigu. Nije pristao bio da bude i promotor, jer ne voli pričati. Ne voli. <laughs> to mu je ta neka boljka bila koja je pogotovo sad ispravala kad je postao trener. Jednostavno čovjek koji ne voli kamera. I Alen je recimo prilično takav, nije ne voli kamera. Znam, no, ono, i njega kad sam zvao, joj, nja moj majke, tje, daj, ne, daj bilo koji da, se će doći, aj na promociju, sve super. Nemoj samo da, da, da priča, šta, jednostavno dobro, to takvi su. Takvi tipovi ljudi koji jednostavno... Dobro, njihovo je bilo na terenu. Njihovo i... su svoj, on su priča loptom. Tako, tako, tako. Hvala ti puno. Ne bih te više... Ne, ne bih te više zadržavao. Bilo mi je jako ugodno. Nadam se da i tebi bilo. Jest. Hvala svima što ste gledali još jednu epizod Sarajevo podcasta. Kao i prethodne podcaste i ovaj možete gledati na platformi Balkast. Do sljedećeg vidjenja.